queen, 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 queen. Du, 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 Señores, bienvenidos aquí al Wellness Quote, esa dosis chévere del día. Claro que sí, soy yo, Stephanie Pink. Ay, señor, ah, yo ¿qué estoy pasó? mala. Estamos no, viendo no, no, la foto. foto. Y esto es Graciela que lo dice. Yo estoy aquí por Graciela. Sí, pero yo digo la foto, de, la foto tuya que estamos en... Esa soy yo, yo pesaba como 300 libras. Ay, Dios mío. Y yo, y yo tenía... Y año, cuidado con lo que hagas con esa foto, que eso fue mi época de la pues primera comunión. Viene. Yo hice la primera comunión. Es este que yo siempre he sido muy espiritual, por eso digo lo wellness code. Claro, claro que sí. Lo el de hoy dice estamos conscientes. El de hoy, el wellness code de hoy dice, nada es error, todo es aprendizaje. Totalmente. O sea, es real. Bueno, hay muchas veces que uno se quilla, o sea, uh -huh. nosotros nos molestamos. Cuando claro. hay cosas que no salen como, que, como pensábamos uh -huh, o uh -huh. pensamos a lo mejor, mira, eso no debió pasar. Eh, y realmente al final siempre uno le saca un aprendizaje a todo. Eso es algo súper que lo hemos dicho muchas veces, o tú lo escuchas muchas veces, pero mientras más tú lo piensas y tú lo, lo profundizas, te das cuenta de que todo lo que pasa en tu vida tiene un aprendizaje, así que ojo pelado con tu vida. Eso es verdad. Y trata de sacar ese aprendizaje y de, y de verlo, porque muchas veces está ahí y no lo queremos ver. Ahora, y hay personas que cometen los errores una, o sea, los repiten muchísimas veces y no aprenden. Y no aprenden. Sí, porque Entonces, no se aprenden cada estar... vez. ¿Tú crees que aprenden en algún momento? En algún momento van a aprender. Es... Porque, por ejemplo, las personas que tienen vicios que no pueden superar, pero luego hay gente que sale, pero hay gente que no. ¿O sí? Bueno, hay gente que, claro, no. ha, ha muerto debido a esos vicios también. Cuando son vicios de, de esos droga. Son vicios de... Pero esos son errores. Esos son errores que ellos todavía no han aceptado. Los que no pueden salir de ahí. No supieron buscar ayuda a tiempo. No, no, Definitivamente no aprendieron. Pero, o sea, que es cierto. Hay personas que no aprenden. Es necesario que te permitas tener aprendizaje en tu vida. Es verdad. Permítete permitirte. Así y hasta mismo aquí. Es. El Wallace Scott de hoy. La, 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 la. Señores, hoy es jueves de TVT y viajamos a los años 80. La serie de Netflix Stranger Things ha revivido muchas canciones de los 80. Y hoy vamos a mencionar cuáles son algunas de ellas. Así mismo es. Iniciamos con. Iniciamos con Piña. Iniciamos con Claro que sí. Mira, iniciamos con Running Up. The Hill. El tema más representativo de la quinta temporada de Stranger Things fue lanzado en 1985 como el primer single del álbum Hunts of Love de Kate Bush. En la serie se hizo famoso por ser el que, ma, el que Max escuchaba de forma constante. Gracias a Stranger Things, Running Up the Hill se ha vuelto la canción de moda y llegó al número uno de descargas digitales en iTunes. Y según leí, se idea. ha ganado aproximadamente dos millones de dólares. Pero de verdad, porque cada vez que tú llegas, dedicas, ay, mira que yo no he visto esa serie. O sea, yo no he visto la serie. No la he visto, ya yo sé que de Cuidado con los comentarios de la gente. Pero yo no la he visto. Y cada vez que... Cada, yo oigo esa canción y yo digo, ay, esa es la serie. Otro, otro clásico es de Never End the Story Lima. En 1984 se lanzó una película llamada La Historia Sin Fin. En el último capítulo de la temporada 3 tiene su momento de gloria cuando Justin se la canta a Susie para que lo ayude. Después Max y Lucas la cantan para molestar a Justin en uno de los momentos también icónicos de la serie, ¿no? Ay, ay, ay. ¿Tú la ves, no, Mary, la serie? No. Ah, no, tú me dijiste. ¡Súbelo! Otra canción es You Spin Me Around, The Dead or Alive. Bring me right now, bring me right now. Bring me right now, bring me right now. Pero hay una chica Mano, que lo hizo. Tú tienes, mira, esa gramática de inglés la tiene nítida. Pero una rubia que, que la hizo. Pero Raida tiene esa canción. Pero Raida, esa misma. It's been like hell right, right, right now. La banda ay, británica ay, Dead ay, or Alive ay. lanzó en 1984 el álbum Youth Cake. Del que se desprendió este sencillo Que llegó al número uno de las listas británicas En el capítulo 2 de la cuarta temporada Aparece en la secuencia cuando Mike, Levin y Will Llegan a la pista de patinaje Es un tema muy representativo de esa época De los años 80 y queda perfecto Para poner el mood a la escena ¡Súbelo! ¡Qué raro este video! De verdad, la gente antes tiene una creatividad como cuestionable. Anda, yo, yo te imagino como poniendo. La campaña del PLD. Yo te imagino poniéndole música a series. 
Me encantaría. Inspirado, así me encantaría. Grave. O sea, que que hay cosas hablar. que me falta por, por incursionar. Esa es una de ellas. Me encantaría. Pues, yo, con yo, pues el, yo te veo. Con el, con el soundtrack de las películas. Pues yo te veo. Y otro soundtrack. Every breath you Ay, se dura. The Police. Una de las escenas más recordadas por los fans de la serie es la del último capítulo de la temporada 2, la inolvidable secuencia del baile, cuando Mike está desconsolado y solo. Eleven entra en escena en el salón del baile y se crea magia visual y auditiva con este clásico de The Police de 1983. El tema acentúa el amor entre varios de los personajes y básicamente la secuencia no tiene diálogos, sino deja que la música hable por sí sola. Millones de fans de generaciones nuevas descubrieron a The Police gracias a esta escena, mm -hmm. lo cual es real. Sí, ¿verdad? Súbelo. Porque... Seguimos, seguimos con Should I Stay o Should I Go. Definitivamente Stranger Things es la prueba de que una gran canción jamás pasará de moda. Pues en el 2016 revivió Should I Stay o Should I Go con la primera temporada. La canción de Cash se volvió muy popular luego de haber sonado en la serie. Fue lanzada en el 1982 en el disco Combat Rock. Súbelo. No. Da muchísimo de sangre, no importa. Podía hacerlo, será, pero. Sí, claro. Ah. Master of Puppets. Master of Puppets fue lanzada por Metallica en 1986 y actualmente es tendencia gracias a que Eddie Munson la tocó en un episodio icónico de la última temporada. Claro que sí. Ahí. ¡Excelente! Y estas son algunas de las canciones de los ochentas que han revivido gracias a la serie de Stranger Things. ¡Panda! ¡Panda! ¡Dime que viene por ahí! Por ahí venimos con el colmado de la noticia. Vamos a enterarnos de lo que está ocurriendo en el mundo y en nuestro país. No te vayas, ya seguimos con muchísimo más de What the Fuck. Y particulares en el país, como el modelo Airbnb, que acapara el 95% de las negociaciones de este tipo. El Ministerio de Turismo, el ministro de Turismo, David Collado, informó que para esta fecha se estará evaluando las primeras medidas para regular 